കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ലൂണാർ എക്ലിപ്സും സോളാർ എക്ലിപ്സും അതായത് സൂര്യഗ്രഹണവും ചന്ദ്രഗ്രഹണവും വരെയാണ് പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് അല്ലേ ഇനി അതിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ട് ഇനി നമ്മൾ പ്ലാനറ്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഒന്ന് നോക്കുന്നത് ഓരോ പ്ലാനറ്റ്സും ഫസ്റ്റ് വൺ മെർക്കുറി അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ബുധഗ്രഹം എന്നും പറയും അല്ലേ ദ പ്ലാനറ്റ് മെർക്കുറി ഈസ് നിയറസ്റ്റ് ടു ദി സൺ ഇറ്റ് ഈസ് ദി സ്മോളസ്റ്റ് പ്ലാനറ്റ് ഓഫ് അവർ സോളാർ സിസ്റ്റം ബിക്കോസ് മെർക്കുറി ഈസ് വെരി ക്ലോസ് ടു ദി സൺ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഒബ്സർവ് ഇറ്റ് ആസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം ഇറ്റ് ഈസ് ഹിഡൻ ഇൻ ദി ഗ്ലെയർ ഓഫ് ദി സൺ അതായത് മെർക്കുറി നമുക്കറിയാം സണ്ണിനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്ലാനറ്റാണ് മെർക്കുറി അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നമുക്ക് അത്ര വിസി നമുക്കെന്നല്ല ആർക്കും അത്ര വിസിബിൾ അല്ല കാരണം എന്താണ് അതിൻ്റെ ആ സൂര്യൻ്റെ ആ ഒരു പ്രഭാവലയത്തിനുള്ളിലായിരിക്കും ഈ മെർക്കുറി എപ്പോഴും ഉള്ളത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഗ്ലെയർ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ഒന്നുകിൽ സൺറൈസിന് ജസ്റ്റ് മുമ്പായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സൺസെറ്റിന് തൊട്ടു ശേഷമായിരിക്കണം അതായത് ഹൗ എവർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഒബ്സേർവ് ജസ്റ്റ് ബിഫോർ സൺറൈസ് ഓർ ജസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ സൺസെറ്റ് നിയർ ദി ഹൊറിസൺ സോ ഇറ്റ് ഈസ് വിസിബിൾ ഒള്ളി അറ്റ് പ്ലേസസ് വെയർ ട്രീസ് ഓർ ബിൽഡിങ്സ് ഡു നോട്ട് ഒബ്സ്ട്രക്ട് ദ വ്യൂ ഓഫ് ദി ഹൊറിസൺ മെർക്കുറി ഹാസ് നോ സാറ്റലൈറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ അതിന് സ്വന്തമായിട്ട് സാറ്റലൈറ്റ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് വീനസ് വീനസ് ഓർ ശുക്ര ശുക്ര ഗ്രഹം വീനസ് ഈസ് എർട്സ് നിയറസ്റ്റ് പ്ലാനറ്ററി നെയ്ബർ ഇറ്റ് ഈസ് ദി ബ്രൈറ്റസ്റ്റ് പ്ലാനറ്റ് ഇൻ ദി നൈറ്റ് സ്കൈ അതായത് വീനസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത് അതായത് ഭൂമിയോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രഹമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഭൂമിയുടെ അതേ വലിപ്പവും തന്നെയാണ് ഏകദേശം അതേ വലിപ്പം തന്നെയാണ് വീനസിനുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഗ്രഹങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് അത് ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിലും വീനസ് അത് ഏറ്റവും ബ്രൈറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാനറ്റാണ് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും സം ടൈംസ് വീനസ് അപ്പിയേഴ്സ് ഇൻ ദി ഈസ്റ്റേൺ സ്കൈ ബിഫോർ സൺറൈസ് സം ഡേയ്സ് ഇറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് ഇൻ ദി വെസ്റ്റേൺ സ്കൈ ജസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ സൺസെറ്റ് അപ്പോൾ ഈ സമയങ്ങളിൽ നോക്കി അതായത് സൺറൈസിന് തൊട്ട് മുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ സൺസെറ്റിന് തൊട്ട് ശേഷമോ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് സൺസെറ്റിന് തൊട്ട് മു സൺറൈസിന് തൊട്ട് മുമ്പാണെങ്കിൽ ഈസ്റ്റിൽ നോക്കണം സൺസെറ്റിന് തൊട്ട് ശേഷമാണെങ്കിൽ വെസ്റ്റിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഈ ശുക്ര ഗ്രഹത്തിനെ അല്ലെ വീനസിനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ദർ ഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫൺ ഗോൾഡ് എ മോർണിംഗ് ഓർ ഈവനിങ് സ്റ്റാർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ മോർണിംഗ് സ്റ്റാർ അല്ലെങ്കിൽ ഈവനിങ് സ്റ്റാർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഓൾ ദോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ സ്റ്റാർ അതൊരു സ്റ്റാർ അല്ല നമുക്കറിയാം പ്ലാനറ്റ്സ് ഒന്നും സ്റ്റാർ അല്ല അല്ലേ അതിൽ സ്വന്തമായിട്ട് ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിലും ഇതിനെ മോർണിംഗ് സ്റ്റാർ അല്ലെ ഈവനിങ് സ്റ്റാർ എന്ന് അതിനെ വിളിക്കുന്നു കാരണം അതെന്താണ് അത് അത്ര ബ്രൈറ്റസ്റ്റ് വണ്ണാണ് അല്ലേ ട്രൈ ടു ലോക്കേറ്റ് വീനസ് ഇൻ ദി നൈറ്റ് സ്കൈ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങി രാത്രിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും നല്ല ബ്രൈറ്റായിട്ട് മിന്നി തിളങ്ങി നിൽക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും വീനസ് ആസ് നോ മൂൺ ഓർ സാറ്റലൈറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് വീനസ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ആക്സിസ് ഈസ് സം വാട്ട് അൺയൂഷ്വൽ ഇറ്റ് റൊട്ടേറ്റ്സ് ഫ്രം ഈസ്റ്റ് ടു വെസ്റ്റ് വയൽ ദി എർത്ത് റൊട്ടേറ്റ്സ് ഫ്രം വെസ്റ്റ് ടു ഈസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം എർത്ത് എപ്പോഴും അതിൻ്റെ ആക്സിസിൽ അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെസ്റ്റ് ടു ഈസ്റ്റിലേക്കാണ് ബട്ട് വീനസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈസ്റ്റ് ടു വെസ്റ്റിലേക്ക് അതിൻ്റെ ആക്സിസിൽ അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈസ്റ്റ് ടു വെസ്റ്റിലേക്കാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് വീനസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്ലാനറ്റിന് അതിൻ്റെ സ്വന്തമായിട്ട് സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ല ഇവിടെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി പറഞ്ഞിട്ടാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്ന് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് സം ന്യൂസ് പേപ്പർ ഓർ ഫ്രം അൽമാ ഇൻ ദ ടൈം വെൻ വീനസ് ഈസ് വിസിബിൾ ഇൻ ദ സ്കൈ അതായത് നമുക്ക് പഞ്ചാംഗത്തിലൊക്കെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കും വീനസ് ഏത് സമയത്താണ് സ്കൈയിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതെന്ന് അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ വീനസിനെ വാച്ച് ചെയ്യുക യു ക്യാൻ ഈസിലി റെക്കഗ്നൈസ് വീനസ് ബൈ ഈസ് ബ്രൈറ്റ്നസ് കാരണം അതിൻ്റെ ആ ഒരു ബ്രൈറ്റ്നസ് കൊണ്
earth the earth is the only planet in the solar system on which life is known to exist adu namukku ariyavunna karyam alle jeevan ullathu allengil jeevan jeevajalangal ullathu bhoomiyil mathramana allengil earthil mathramana some special environmental conditions are responsible for the existence and continuation of life on the earth this include just the right distance from the sun so that it has the right temperature range the presence of water and suitable atmosphere and a blanket of ozone appa endakka kondana ivada jeevajalangalukku nilanilpullathu it is located just the right distance from the sun so that it has the right temperature range ആ ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ച് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് സ്യൂട്ടബിൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആൻഡ് എ ബ്ലാങ്കറ്റ് ഓഫ് ഓസോൺ അതായത് ഈ സൂര്യപ്രകാശം ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു വരുമ്പം നമുക്ക് അറിയാം അല്ലേ അന്തരീക്ഷത്തിന് ഒരു പുതപ്പ് പോലെ മൂടിയിട്ടുണ്ട് എന്ത് ഓസോൺ പാളി കൊണ്ടല്ലേ ആ ഓസോൺ പാളി അത്ര ഹോട്ടായിട്ടുള്ള ആ ലൈറ്റിനെ ഇങ്ങോട്ട് കടത്തി വിടുന്നില്ല അപ്പോൾ ആവേശത്തിനുള്ള വെളിച്ചവും അല്ലെങ്കിൽ ചൂടും ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് കടന്നു വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഓസോൺ പാളി അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു നമുക്കറിയാം ഓസോൺ പാളിക്ക് ഇടയ്ക്ക് വിള്ളൽ വീണെന്നൊക്കെ വലിയ ഇതൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു പുതപ്പ് പോലെ അതിങ്ങനെ നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതെല്ലാം കൊണ്ടും ഭൂമി ഇവനുള്ളവയ്ക്ക് വസിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് വസിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു ഫ്രം സ്പേസ് ദി എർത്ത് അപ്പിയേഴ്സ് ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ഡ്യൂ ടു ദി റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഫ്രം വാട്ടർ ആൻഡ് ലാൻഡ് മാസ് ഓൺ ഇറ്റ് സർഫസ് അത് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യം ദി ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദി എർത്ത് ഈസ് നോട്ട് പെർബെൻഡിക്കുലർ ടു ദി പ്ലെയിൻ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഓർബിറ്റ് ദ ടിൽറ്റ് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദി ചേഞ്ച് ഓഫ് സീസൺസ് ഓൺ ദി എർത്ത് ദ എർത്ത് ഹാസ് ഓൺലി വൺ മൂൺ സ്പേസിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എർത്ത് കാണുന്ന എങ്ങനെയാണ് ബ്ലൂ ഗ്രീൻ കളറിലാണ് അല്ലേ അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഫ്രം വാട്ടർ ആൻഡ് ലാൻഡ് മാസ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ആ റി ലൈറ്റ് സൂര്യപ്രകാശം വന്ന് അടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ കാണുന്നത് കാരണം നമുക്കറിയാം ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് എന്താണ് വാട്ടറാണുള്ളതല്ലേ അതായത് മുക്കാൽ ഭാഗവും ഉള്ളത് വാട്ടറാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ആ ഒരു ബ്ലൂ ഗ്രീൻ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഗ്രീനി സർഫസും എല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ആ ഒരു ബ്ലൂ ഗ്രീൻ കളറിൽ സ്പേസിൽ നോക്കുമ്പോൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അതുപോലെ നമുക്കറിയാം അത് അതിൻ്റെ ആക്സിസിൽ അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ ഭൂമി അതിൻ്റെ ആക്സിസിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെ ഈ ഒരു റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ അല്ല അല്ലേ ഒരു ചരിവുണ്ട് അതായത് ഇപ്പം നമ്മളൊരു പമ്പരം കറക്കി വിടുകയാണെങ്കിൽ ആ പമ്പരം ചരിഞ്ഞാണല്ലോ നിൽക്കുന്നത് അതേപോലെയാണ് ഭൂമി നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ആ ഒരു ചരിവിലാണ് ഈ ഭൂമി അതിൻ്റെ ആക്സിസിൽ അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ എർത്തിൻ്റെ സ്വന്തം സാറ്റലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് മൂണാണ് പിന്നെ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ഒരുപാട് സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ സ്വന്തമായിട്ടുള്ളത് മൂണാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് മാഴ്സ് ചൊവ്വാഗ്രഹം ദ നെക്സ്റ്റ് പ്ലാനറ്റ്സ് ദ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് സൈഡ് ദി ഓർബിറ്റ് ഓഫ് ദി എർത്ത് ഈസ് മാഴ്സ് ഇറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് സ്ലൈറ്റ്ലി റെഡിഷൻ ദർ ഫോർ ഇറ്റ് ഓൾസോ കോൾഡ് ദി റെഡ് പ്ലാനറ്റ് മാഴ്സ് ഹാസ് ടു സ്മോൾ നാച്ചുറൽ സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഇതിൻ്റെ കളർ റെഡിഷ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ റെഡ് പ്ലാനറ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അതായത് ഭൂമി കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന ഗ്രഹമാണ് ചൊവ്വ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ മാഴ്സ് മംഗൾയാനൊക്കെ നമ്മൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കേട്ടതല്ലേ അതായത് ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ ലോഞ്ചഡ് ഇന്ത്യസ് ഫസ്റ്റ് മാഴ്സ് ഓർബിറ്റർ മിഷൻ മംഗൾയാൻ ഓൺ നവംബർ ഫിഫ്ത് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ഇറ്റ് വാസ് സക്സസ്ഫുള്ളി പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ടു ആൻ ഓർബിറ്റ് ഓഫ് മാഴ്സ് ഓൺ സെപ്റ്റംബർ ട്വൻറ്റി ഫോർത്ത് ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ വിത്ത് ദിസ് ഇന്ത്യ ബിക്കെയിം ദ ഫസ്റ്റ് കൺട്രി ഇൻ ദി വേൾഡ് ടു ഡു സോ ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് അതായത് ചൊവ്വയിലേക്ക് സാറ്റലൈറ്റ് വിക്ഷേപിച്ച് വിജയിച്ച ഒരു രാജ്യമാണല്ലേ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് മംഗൾയാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അന്ന് ഒരുപാട് മറ്റൊരു നാസ അങ്ങനെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ചൈന അങ്ങനെയുള്ള കൺട്രിയൊക്കെ കളിയാക്കിയതാണ് ഈ ഒരു ദൗത്യത്തിന് അവരൊരുപാട് വിമർശിച്ചതും ഒക്കെയാണ് അല്ലേ പക്ഷേങ്കിൽ നമ്മളത് വിജയിക്കുക തന്നെ ചെയ്തു സക്സസ്ഫുള്ളായി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ജൂപിറ്റർ
അതായത് നമ്മുടെ ഭൂമിയെ പോലെ ആയിരത്തി മുന്നൂറ് ഭൂമിയും കൂടെ അതിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഹൗ എർ ദ മാസ് ഓഫ് ജൂബിറ്റർ ഈസ് അബൌട്ട് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ ടൈംസ് ദാറ്റ് ഓഫ് അവർ എർത്ത് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മാസം എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് മടങ്ങാണ് ഭൂമിയുടെ മുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് മടങ്ങാണ് ഇറ്റ് റൊട്ടേറ്റ്സ് വെരി റാപ്പിഡ്ലി ഓൺ ഇറ്റ്സ് ആക്സിസിൽ വളരെ സ്പീഡിലാണത് അതിൻ്റെ ആക്സിസിൽ അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ജൂബിറ്റർ ഹാസ് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഓൾസോ ഹാസ് ഫേൻഡ് റിങ്സ് അറൗണ്ട് ഇറ്റ് അതായത് നിങ്ങൾ പിക്ചറിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിന് ചുറ്റും ഒരു വലയുമുണ്ട് അതായത് ജൂബിറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഗ്രഹത്തിന് ചുറ്റും ഒരു വലയുണ്ട് യു ക്യാൻ ഈസിലി റെക്കഗ്നൈസ് ജൂബിറ്റർ ആസ് ഇറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് ക്വയറ്റ് ബ്രൈറ്റ് ഇൻ ദി സ്കൈ അതുപോലെ തന്നെ അതിന് ഇത്രയും വലിപ്പമുള്ളതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ദൂരെയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും വലിപ്പമുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്കതിനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും തെളിഞ്ഞ ആകാശത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഫ്യൂ ഒബ്സർവ് ഇറ്റ് വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ ടെലിസ്കോപ്പ് യു ക്യാൻ ഓൾസോ സി ഫോർ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ലാർജ് മൂൺസ് അപ്പം നമ്മളതിനെ ടെലിസ്കോപ്പിൽ കൂടി വാച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള നാല് സാറ്റലൈറ്റ്സിനെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സാറ്റേൺ ശനി ബിയോൺഡ് ജൂബിറ്റർ ഈ സാറ്റേൺ വിച്ച് അപ്പിയേഴ്സ് യെലോയിഷ് ഇൻ കളർ അതിൻ്റെ കളർ യെലോയിഷാണ് ജൂബിറ്ററിൻ്റെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ വാട്ട് മേക്സ് ഇറ്റ് യുണീക്ക് ഇൻ ദി സോളാർ സിസ്റ്റം ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ റിങ്സ് അതിനുമുണ്ട് റിങ്സ് ദീസ് റിങ്സ് ആർ നോട്ട് വിസിബിൾ വിത്ത് ദി നേക്കഡ് ആയി നമുക്ക് നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് നോക്കിയാൽ അതിനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ആ റിങ്സ് ഒന്നും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല കാരണം എന്താണ് അത് അത്രയ്ക്കും ഡിസ്റ്റൻസിലാണുള്ളത് അല്ലേ യു ക്യാൻ ഒബ്സേർവ് ദം വിത്ത് എ സ്മോൾ ടെലിസ്കോപ്പ് സാറ്റേൺ ഓൾസോ ഹാസ് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് സാറ്റലൈറ്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ സാറ്റേണിന് ഒരുപാട് സാറ്റലൈറ്റ്സ് സ്വന്തമായിട്ടുണ്ട് അപ്പം സാറ്റേണിലെ ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് സാറ്റലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരുപാടുള്ള സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാറ്റലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈറ്റാൻ ആണ് അപ്പോൾ സാറ്റേണിൻ്റെ ഒരു സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ പേര് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ടൈറ്റാൻ അതിൻ്റെ സാറ്റലൈറ്റ് ആണ് ഓൺ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് തിങ് അബൌട്ട് സാറ്റേൺ ഈസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി ലീസ്റ്റ് ഡെൻസ് എമങ് ഓൾ ദി പ്ലാനറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ലെസ് ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ വാട്ടറിനെക്കാളും ഡെൻസിറ്റി അതിന് കുറവാണ് യുറാനസ് ആൻഡ് നെപ്റ്റ്യൂൺ നെക്സ്റ്റ് ടു പ്ലാനറ്റ്സ് ആണ് യുറാനസും നെപ്റ്റ്യൂണും ദീസ് ആർ ദി ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് പ്ലാനറ്റ്സ് ഓഫ് ദി സോളാർ സിസ്റ്റം ദെ ക്യാൻ ബി സീൻ ഉള്ളി വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ ലാർജ് ടെലിസ്കോപ്പ് കാരണം അത്രയ്ക്കും ലൈറ്റ് ഇയറിന് ദൂരെയാണ് ഇതുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടെലിസ്കോപ്പ് ലാർജ് ടെലിസ്കോപ്പിൽ കൂടി നോക്കിയാൽ മാത്രമേ അതിനെ കാണാനായിട്ട് സാധി സാധിക്കുകയുള്ളൂ ലൈക്ക് വീനസ് യുറാനസ് ഓൾസോ റൊട്ടേറ്റ്സ് ഫ്രം ഈസ്റ്റ് ടു വെസ്റ്റ് വീനസിനെ പോലെ നമ്മൾ വീനസിൻ്റെ കണ്ടു അല്ലേ ഈസ്റ്റ് ടു വെസ്റ്റിലേക്കാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഐസിസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെയാണ് യുറാനസും അതും ഈസ്റ്റ് ടു വെസ്റ്റിലേക്കാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദ മോസ്റ്റ് റിമാർക്കബിൾ ഫീച്ചർ ഓഫ് യുറാനസ് ഈസ് ദാറ്റ് ഓ ഇറ്റ് ഹാസ് ഹൈലി ടിൽറ്റഡ് റൊട്ടേഷണൽ ആക്സിസ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഇൻ ഇസ് ഓർബിറ്റൽ മോഷൻ ഇറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് ടു റോൾ ഓൺ ഇറ്റ്സ് സൈഡ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫോർ പ്ലാനറ്റ്സ് മെർക്കുറി വീനസ് എർത്ത് ആൻഡ് മാൾസ് ആർ മച്ച് നിയർ എർ ദി സൺ ദാൻ ദി അതർ ഫോർ പ്ലാനറ്റ്സ് ദ ആർ കോൾഡ് ദി ഇന്നർ പ്ലാനറ്റ്സ് അപ്പം ആദ്യത്തെ നാല് പ്ലാനറ്റിനെ മെർക്കുറി വീനസ് എർത്ത് ആൻഡ് മാൾസ് ഈ നാലെണ്ണത്തിനെ ചേർത്താണ് ഇന്നർ പ്ലാനറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മറ്റ് നാലെണ്ണത്തിനെ അതായത് സൂര്യനിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ദൂരെയാണത് അല്ലേ സോ അതിനെ അതുകൊണ്ട് ഔട്ടർ പ്ലാനറ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇന്നർ പ്ലാനറ്റിന് നമ്മൾ കണ്ട ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അതിനൊക്കെ എന്താണ് സാറ്റലൈറ്റ് ഒരെണ്ണമോ രണ്ടെണ്ണമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലായികയോ കൂടുതൽ വെണ്ണത്തിന് ഇല്ല അല്ലേ എന്നാൽ ഔട്ടർ പ്ലാനറ്റിന് സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഒരുപാടുണ്ട് ദ പ്ലാനറ്റ്സ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ ഓർബിറ്റ് ഓഫ് മാസ് നെയ്ലി ജൂബിറ്റർ സാറ്റേൺ യുറാനസ് ആൻഡ് നെപ്റ്റ്യൂൺ ആർ മച്ച് ഫർദർ ഓഫ് ദാൻ ദി ഇന്നർ പ്ലാനറ്റ്സ് ദ ആർ കോൾഡ് ദി ഔട്ടർ പ്ലാനറ്റ്സ് ദേ ഹാവ് എ റിങ് സിസ്റ്റം എ